siku nyingine tena tarehe nyingine bado historia inazidi kuandikwa ya kuwa neno la leo linazidi kufikia wewe msikilizaji popote pale uh, ulipo nitumie fursa hii kukukaribisha na kwa kiashiria hicho basi ndivyo ambavyo hivyo tunakwenda kukianza kipindi hiki cha siku hii ya leo kwa niaba ya darasa la Sinai ambao ni wadhamini na wafadhili wa matangazo haya kutokea kanisa la Adventist wa Sabato uh, Njiro lililopo hapa jijini Arusha mimi ninaitwa Kijia Mpunzi na leo tena tuna nafasi uh, tunayo fursa nyingine ya kuwa naye mchungaji Elim Shitu ambaye huyu amezidi kuwa mbaraka katika kipindi hiki na leo analo somo zuri ni kuhakikishia kuwa msikilizaji basi hautajuta kulisikia na ni kuambie tu ya kwamba uweza kumwalika rafiki uh, au kumtaarifu rafiki mwingine ili aweze kushiriki mbaraka huu kwa kumwambia uh, frequency za mkoa wake popote pale alipo kama ni Moshi utamwambia 93.1 na kadhalika na hapo tutakuwa tukizidi kuwabarisha wengine habari njema kupitia sauti ya matumaini na hapa Uh, tayari mchungaji ana somo zuri ambalo amekuisha kuliandaa. Leo uh, unazungumzia usitamani basi. Hmm. Hii tamaa ya nini? Tamaa kwa mlengo mbaya au kwa mlengo mzuri au tamaa ina mlengo? Usitamani. Usitamani. Nini sasa pasta? Nimeona gari zuri mm-hmm. ambalo mimi na mimi ninatamani niwe nalo. Ila uwezo sina. Somo litafafanua. Somo litafafanua. Yeah. Aya <laughs> bwana ustamani mke wa jirani yako. Hilo <laughs> ni fungo. Asante uh, sana um nikutikia kwa mbaraka wako ambao umeendelea kwa mbaraka katika vipindi hivi. Na ndogo msikilizaji kama wewe ndio mara yako ya kwanza kushiriki nasi katika vipindi hivi ikiwa ndipo umefungulia redio pendwa ya Morning Star. Upote pale ulipo ikiwa umefungulia Kinga uh, muziki chako ama mfungua rock fm katika maeneo yote tunakukaribisha kama wanasinai tunatambua Mungu ameendelea kwa maminifu katika maisha yako sasa tumeendelea kuwa na neno kula mikutano hii inayosema jipe moyo utashinda na kitabu kile cha Yohana ya 16 mstari wa 33 ndilo limekuwa nene letu kuu hebu tusome Tuna sita fungu lile la 33 maandiko matakatifu yanasemaje Maandiko matakatifu katika kitabu cha Yohana 16:33 Ndiyo. neno la Mungu linasema mm. hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu mm-hmm. ulimwenguni mnayo ziki mm-hmm. lakini jipeni moyo mm-hmm. mimi nimeushinda ulimwengu Tuombe Mungu wetu na rafiki unaishi juu mbinguni. Tunalitukuza jina lako masaa haya. Tunakushangilia kwa namna ya pekee. Tunakuletea maombi yetu kwa sababu wewe unastahili kufanywa ibada. Rafiki yetu umekuwa mwaminifu nasi tangu mianzo ya mikutano hii. Na hata siku ya leo tunaendelea kutangaza wema wako. Tukikushukuru kwa namna ambavyo umesimamia hata afya zetu. Tunakushukuru hata kwa namna ambavyo umeendelea kumsimamia msikilizaji huyu. Tunashukuru kwa sababu umeendelea kuweka amani katika nchi ya Tanzania. Amen. Na kitu tunakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo kila siku ni jipya ni tamu. Yaani kama kila mtu angejua thamani ya kulisoma neno hili. Angejua thamani ambayo imesitilika ndani ya maandiko matakatifu. Mm. Siku tena ya leo lipo neno ambalo linaenda kutukumbusha mahusiano yetu na wewe na jamaa zinazotuzunguka na sisi wenyewe pia. Katukumbushe kutokuendelea kufanya kosa hilo. Katikati ya kile tocho kihitaji kisichokuwa cha kwetu ama cha kwetu kaenda zaidi ya kila ambacho nahitaji sisi tufanye kwa kutukuza wewe. Sikilizaji anaendelea kusikiliza patia amani ya moyo mpatie mianzo mizuri ya siku ya leo mpatie nguvu kwa ajili ya kusimamia ukweli katika jina takatifu jina lipitalo majina yote jina la Yesu Kristo mnazoreti amen 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 siku ya leo
kama siku zingine zilivyo ninakuja kwako kukuletea tena katika mifulizo yetu ya maelekezo ya Mungu amri kumi za Mungu leo tuko katika amri ile ya mwisho ambayo inajikita kutoka kile kitabu cha kutoka 20 mstari wa 17 inasemaje karibu msomaji asante pasta katika kitabu cha kutoka 20 ndio mstari wa 17 ndio neno la Mungu linasema linasemaje usitamani nyumba ya jirani yako usitamani nyumba ya jirani yako usimtamani mke wa jirani yako ndio wala mtumwa wake Ehe. wala mjakazi wake Ehe. wala ngombe wake Ehe. wala punda wake wala, ni tena. wala chochote alicho nacho jirani yako Biblia inasema usitamani anasema nyumba ya jirani yako mm. mke wake mm. mtumwa wake mm. ngombe zake punda ikiwa nazo kwa maana mm. kwamba wanyama wake mifugo yake na anajumuisha kusema chochote Kisoma Yakobo moja na ule mstari wa Yakobo moja mstari wa kumi na tatu uh, 14 soma Yakobo moja mstari wa kumi na nne. Yes. Neno la Mungu linasema Ehe. lakini kila mmoja ujaribiwa na tamaa yake mwenyewe Ehe. huku akivutwa na kudanganywa Kila mmoja hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe Biblia inasema ya kwamba na hiyo tamaa ikishafanyaje endelea mstari wa 15 ndio halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba ndio uzaa dhambi Ehe. na ile dhambi ikisha kukomaa mm-hmm. uzaa mauti ile dhambi ikisha kukomaa inazaa mauti. mauti Biblia inatuambia kwamba dhambi ya kutamani ina matatizo mm. na kwa sababu ina matatizo Uh, tunapenda kujifunza tajifunza kwa nini kutamani Biblia imeso, imetoa maelekezo hayo. Na rafiki yangu sikiza. Katika amri kumi pia inamaanisha kwamba usitamani kitu kupita kiasi. Yawezekana ukatamani uh, kwamba siku moja ikali sehemu ya ya, ya, ya ya mipango yako siku moja niwe kama fulani. Hiyo mianzo sio mibaya ya kufikiri kutamani niwe kama fulani dhambi yake na kuja kwa ni dhambi ikiwa unafikiri na hatimaye unasema wewe ndio ukakimiliki kutoka kwenye mikono yake yani ana gari nzuri ukatamani kuwa na hilo gari ukasema ufanye kazi lakini unahitaji sasa ukalipokonya katika mikono yake liwe mali yako ni mke wake unamtamani awe wa kwako ni mjakazi wake ni ngombe wake ni chochote biblia inasema Usi tamani. Hmm. Kumbukumbu la Torati 5 fungu la 21 maandiko matakatifu yanasemaje? Kumbukumbu la Torati 5:21 inarejelea kile kita, kile kila mwecho kutoka amesema anasema Neno la Mungu linasema Ehe. Wala usitamani mke wa jirani yako. Ehe. Wala usitamani nyumba ya jirani yako. Ehe. Wala shamba lake. Ehe. Wala mtuma wake. Ehe. Wala mjakazi wake. Mm-hmm. Wala ngombe wake. Ehe. Wala punda wake. Mm-hmm. Wala kitu chochote alicho nacho mm-hmm. jirani yako. Okay. Kwa hiyo amri hii ina mahusiano na amri zingine za usiwe useseme uongo, usiibe, usi 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 shudie jirani yako uongo kwa sababu mambo kama hayo yanaweza kana uhusiano dhambi hii ama maelekezo haya Mungu anaonyesha ya kwamba mawazo haya kwa sababu kama moyoni yanapaswa kuachwa mara moja na kwa maneno kama hayo kwa nini ni muhimu kwa nini muhimu sana kwa kwa bali ya amri hii la kwanza rafiki yangu fahamu kwamba kuna utimilifu ambao Mungu ameweka katika amri hii kitabu kile cha Luka 18 Mstari wa 18 mpaka 25 anasemaje msomaji? Kitabu cha Luka 18 na namna ambavyo Yesu anataka kuyaweka pamoja hizi amri anapomwambia mtu fulani aliyemwambia ni mwema alimwambiaje Luka 18 18 mpaka 25 Luka 18 18 mpaka 25 neno la Mungu linasema tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema mm. mwalimu mwema nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele Yesu akamwambia mbona unaniita mwema hakuna aliye mwema ila mmoja naye ndiye Mungu mm-hmm. wazijua amri 
usizini, usiue, usiibe, usimshuhudie uongo, waheshimu baba yako na mama yako. Akasema, "Hayo yote nimeyashika tangu utoto wangu." Yesu aliposikia hayo, alimwambia, "Umepungikiwa na neno moja bado, viuze ulivyo navyo. Vyote, ukawagawie maskini, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha njoo unifuate." Mm-hmm. Lakini aliposikia hayo alihuzunika sana maana alikuwa na mali nyingi. Mm-hmm. Yesu alipoona vile alisema, "Kwa shida gani wenye mali wataingia ufalme wa Mungu?" 25. Mm-hmm. Kwa maana ni vepesi ngamia kupita katika tundu la sindano kuliko tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Oho. Yesu anapoongea na huyo huyo tajiri, huyo mtu mmoja ambaye alikuwa na uwezo mkubwa, lakini akahitaji tu ku, ku kumjaribu Yesu kuhitaji kuelewa uelewa mkubwa wa Yesu Kristo. Na kwa sababu Yesu ni Mungu. Uh, Yesu ni Mungu anajua ya moyoni. Akajua hila ya urafiki. Na ipofambua alipoitambua hila ya urafiki, alianza kumuongoza katika amri. Na yeye akaamua kutoa maelezo hayo. Na moja kati ya maelekezo kama hayo, Yesu alimpatia kazi ya upendo. Kuacha vya kwake vyote akathamini hivyo na moja kati ya dhambi Yesu aloyainisha ni habari ya kutokutamani sasa Yesu alipokuwa akipitia orodha ya amri pamoja na wakijana huyo alio alioweza kusimama na kuona vitu fulani hajafika kwenye usitamani kwa nini kwa sababu Yesu alijua kwamba kijana huyo alikuwa ameshika sura ya nje ya sheria kwa maana ya kwamba mambo ya nje ya sheria alikuwa anaelewa sana lakini ya ndani anayosiana na moyo alikuwa 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 ajayafanyia kazi alijua usizini akajua usiibe usifanyaje lakini yale ambaye anaushuhudia moyo ya usitamani oh kwa sababu haili kuchukua kwanza rohoni anatamani na anafikiria kufanya jambo ambalo si zuri Yesu akataka kuchokoza uhalisia kile alichokuwa nakiwaza moyoni kitabu cha Mariko saba. 21 hadi 23 Biblia inasema jambo fulani. Inas... Wapi ambapo mambo yote yanatoka? Yaani Yesu kwa nini anashughulika kumtafuta huyu kijana? Ainishe kila ambacho kiko moyoni. Kitabu cha Marko 7:21 hadi 23 moyoni kuna nini? Sante pasta. Kitabu cha Marko 7:21 hadi 23. Ndio. Neno la Mungu linasema. Nasemaje? Kwa maana ndani ya mioyo ya watu hutoka e. mawazo mabaya. Kwa sababu ndani ya mioyo ya watu panatoka mianzo, mawazo mabaya. Uasherati. La kwanza wivu. La pili uaji. Ehe. Uzinzi. Ndio. Tamaa mbaya. Ehe. Ukorofi. Ndio. Hila. Ehe. Ufisadi. Ehe. Kijicho. Ndio. Matukano. Ndio. Kiburi. Ehe. Upumbavu. Ehe. Shina tatu, Ndio. Hayo yote yaliyo hayo yote yaliyo maovu Ehe. yatoka ndani. Ehe. Nayo yamtia mtu unajis. Yote yanamtia mtu nini? Unajis. Unajisi. Na kwa hali kama hiyo dhambi ya kutamani ni moja kati ya dhambi ambazo zinamtia mtu unajisi. Kitabu cha Luka 12 mstari wa pili hadi wa tatu anasemaje? Kitabu cha Luka 12 mstari wa pili hadi wa tatu maandiko matakatifu yanasemaje? Mstari wa pili mpaka wa tatu neno la Mungu linasema, linasema lakini hakuna neno lililo liliositirika ambalo halitafunuliwa. Mungu anayajua ya ndani. Anapoongea na kijana huyu aliamua kuingia ndani ya moyo wa kijana huyu akajua shida ya kijana huyu ni nini ehe anasema wala lililofichwa ambalo halitajulikana ehe mstari wa tatu. Ndiyo. basi yoyote mliosema gizani yatasikiwa mwangani ehe. na mlionena sikioni mwa mtu katika vu, katika vyumba vya ndani mm. yataubiriwa juu ya dari mm. kwa hiyo Mungu ni Mungu pekee anayeweza kuamuru na kujua yale ko ndani ya moyo. Mm. Na kwa sababu hiyo Yeremia pia anasema ya kwamba hizo uh, tusisome lakini Yeremia anasema kwamba Mungu anasema mimi ni Bwana nina uchunguza moyo. Mm. Yaani mawazo ya moyo Mungu anayatambua. Na kwa hali kama hiyo Mungu anasema usitamani mm. mali ya ndugu yako. Usitamani mali ya ndugu yako ni dhambi kutamani 
na kama ni dhambi kutamani Biblia inaanza kutoa maelekezo kitabu cha Mithali ya 23 Kutamani kukoje kwamba kupenda pesa ni njia moja ya kuvunja amri hii Bwana nakwambia rafiki yangu waweza ukawa we ni mtu unafanya biashara unahitaji fedha na kila mtu anahitaji fedha lakini tamai kikukamata utaanza kufanya dhambi ya wizi kumwibia mwenzako ili kwamba wewe umiliki hiyo fedha kwa nini kwa sababu tamani ikiwa unatamani kuwa ukimwona mke wa jirani yako kwa sababu hiyo unaamua kuzini kwa sababu ndani ya moyo wako ipo tamaa na hivyo kupenda pesa ni njia moja hapo ya kuvunja amri ya, ya kumi mithali 23 nne mpaka saba nasemaje kitabu cha misali 23 mm. mstari wa nne mpaka wa 5 neno la Mungu linasema uh-huh. usijitabishe ili kupata utajiri uh-huh. acha kuzitegemea akili zako mwenyewe uh-huh. mstari wa 5 uh-huh. inasema je uh-huh. utafikazia macho vile ambavyo si kitu uh-huh. maana bila shaka mali ujifanyia mabawa uh-huh. kama tai arukae mbinguni mm. kwa hiyo kumbe tunapotafuta mali ni ukweli ni vizuri tutafute mali lakini tamai kizidi utapenda kujilimbikizia kuna watu wana mali nyingi wamejilimbikizia lakini ukiulizia walisia wake kuna dhambi ya tamaa ile waathiri wakachukua vitu vingine wakawacha wengine wanapata shida kwa sababu hiyo dhambi hiyo imekuwa tabu na mithari anatuambia wakati fulani kama mali ilivyokuja kwa speedi inarudi kama kwa, kwa spidi kama hivyo kuja kwa sababu ikiwa umepata mali ya kuto kutoa jasho haukutumia muda wako kuitafuta kwa haki itapeperuka itaondoka ku, kutamani kwa maana ya kumwathiri mwingine bibia haikubaliana nayo mithari sita e, matayo sita mstari wa 19 hadi mstari wa 21 na Timotheo na 24 Matayo sita, mstari wa 19 hadi 21 na Timotheo toroka kwenda 24. Sita, kumi na tisa, mpaka 21. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Msijiwekea zina duniani. Msijiwekea zina duniani. Nondo na kutu viharibipo. Ndio. Na wevi uvunja na kuiba. Uh-huh. Bali jiwekeeni hazina mbinguni. Mm kusikoharibika kitu mm-hmm. kwa nondo wala kutu Ndiyo. wala wevi ya wavunji Ndiyo. wala waibi Ndiyo. kwa kuwa mm-hmm. hazina yako ilipo kwa kuwa hazina ya mtu ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako pale hazina ya mtu inapokuepo na moyo wake uchoyo wa zaidi ya kila ambacho kutumia kinaweza kaingia kwenye dhambi hiyo rafiki yangu nakwambie ukimchukua Mungu pamoja na mali Mungu ni mpaji wa vitu vyote. Mali ni sehemu ya vitu vyote kana Mungu ni maana ile kitabu cha Zabura 24 msoma jana pokuwa kuisoma Zabura 24 mstari wa kwanza inathibitisha ya kwamba mali ni za nani. Zabura 24 maandiko matakatifu yanasemaje? Zaburi 24 mstari wa kwanza Ndiyo. neno la Mungu linasema Linasema nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana dunia na wote wakaao ndani yake Aha. kwa kama dunia na vyote vikavyo mali yake ni mali ya Bwana Mungu ametukumbusha ya kwamba tusitamani Tusitamani mali ambayo si ya kwetu. Tusitamani vitu ambavyo si vya kwetu wapendwa na msikizaji wangu popote pale ulipo ni kukumbusha kwamba mali isiyo kuwa ya kwako ni dhambi ni dhambi ni dhambi. Mwache Bwana ajipatie utukufu kupitia kile ulicho nacho. Ni kwambia rafiki yangu msikilizaji ya kwamba katikati ya maisha haya tusipompatia Mungu nafasi ya kutawala akili zetu na mali zetu na hisia zetu na matamanio yetu tutaingia kwenye dhambi ya kutamani hata vile ambavyo si vya kwetu. Na hivyo sasa maandiko ya matakatifu yanatuambia kitu kingine ambacho kinaonyesha ni chanzo ama ni sehemu ya kuonesha dhambi hii kitabu cha Luka inasemaje 12 13 paka 15 Luka 12 hiyo mstari wa 13 mpaka 15 ehe neno la Mungu linasema eh mtu mmoja katika mkutano akamwambia mm. mwalimu ndio 
mwambieni mwambie ndugu yangu anigawie urithi wetu ndio akamwambia mm. mtu wewe ni nani aliyeniweka mimi kuwa mwamuzi au mgawa, mga, mgawaji juu ya juu yenu mstari wa 15 uh-huh. akawaambia uh-huh. angalieni uh-huh. jilindeni na choyo uh-huh. maana uzima wa mtu uh-huh. haumo katika wingi wa vitu uh-huh. vyake uh-huh. alivonavyo uh-huh. uh-huh. Uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu vingi mtu alivonavyo isipokuwa akawaambia ehe mstari wa 16 akawaambia misali Aha. akisema oko kumbe tumesha 15 saa 15 yeah. Yesu anatoa utaratibu wa namna ambavyo mali zetu zisivyo kuwa na faida katika maisha haya uchoyo ni sehemu jawapo ya inadhihirisha dhambi ya kutamani Yaani ukipenda wewe kuwa mchoyo haupendi kushirikisha wengine. Yaani watu wanakuja kwako unawanyima una, una vitu vionavyo. Unatamani wewe tu miliki, wengine wasimiliki. Mungu amepatia alipatia uelewa. Hautaki kusaidia wenzako. Hiyo ni tamaa ya kutoka kuhitaji wenzako wafanikiwe. Maandiko matakatifu yanasema hiyo ina shida. Kwa hiyo rafiki yangu uchoyo Uchoyo ni mbaya. Lakini kitu kingine kinachoonesha tamaa kinachohusiana na tamaa kama dhambi. Kitabu cha Zaburi ya 73 mstari wa kwanza hadi wa tatu inasemaje? Kitabu cha Zaburi Zaburi ya 73 mstari wa kwanza hadi wa tatu. 73 mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ndio. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Hakika Mungu ni mwema kwa Israeli Ndiyo. kwa hao walio safi mioyo yao. Ehe. Nami miguu yangu ilikuwa karibu na kupotoka. Ehe. Hatua zangu zilikuwa karibu na kuteleza. Ehe. Mstari wa tatu. Kwa nini? Maana naliwaonea wivu wenye kujivuna. Ehe. Nilipoiona hali hali ya amani ya wasio haki. Okay. Kwa hiyo kujivuna na kuona wewe ni wa zamani ukajikuta sasa kwamba mwenzako akifanya jambo zuri unataka wewe ndio upewe nafasi ile kutamani heshima ya mtu kutamani mafanikio ya mtu kutamani mali za mtu ndugu yako unaona kwamba wewe ndiyo ungestahili biblia inasema hiyo ni mbaya na iwezi kaachiwa hivi hivi rafiki zangu tamani njia nyingine kubwa sana ambayo inatonesha Mungu afurahii anaonesha kwamba Mungu anachukia watu wanaofanya hivyo wivu unaleta shida na wivu kichukua nafasi unaingiza kwenye tamaa kitabu kile cha mithali 14 13 anasemaje mithali 14 anasemaje mithali 18 30 neno la Mungu linasema Ehe. moyo ulio mzima ni uwai wa mwili bali usuda ni ubovu wa mifupa usuda ni wivu kwa hiyo usuda ama wivu ukichukua nafasi kubwa unatengeneza mazingira ya kuingia kwenye dhambi ya kutamani. Rafiki yangu, kutamani ni shida. Kutamani ni kubaya. Kutamani mali ambayo unadiliki una, una kuona wewe ndio ungemiliki sio mhusika yule. Lakini kiwa unatamani kwa maana ya kusema mbona urafiki ana shamba nikamuulize namna ambavyo alipata shamba lakini nimuulize namna ambavyo analima hizo ni namna nyepesi na nzuri za kuonyesha kwamba umetambua nafasi ya mtu kwa nini yeye amefanikiwa na kwa tamaa hiyo njema unahitaji na wewe siku moja unayo kwa maana kwamba na wewe tumia muda wako mzuri bila kuathiri uwezo wa mtu bila kuathiri uh, afya ya mtu bila kumdhuru mtu na wewe ukawa hivyo hivyo Biblia inatuambia ya kwamba hilo nalo chukizo mbele za Bwana Kitabu cha Mhubiri 4 mstari wa 4 hadi sita anasemaje Kitabu cha Mhubiri 4 mstari wa 4 mpaka wa sita. Ndiyo. Neno la Mungu linasema Linasemaje Tena nikafikiri nikafikiri amari zote Ehe. na kila kazi ya ustadi Ehe. ya kwamba inatoka katika mtu kupigana na mwenzake Ehe. Hayo nayo ni ubatili na kujilisha upepo Ndiyo. Mpumbavu ikunjua mikono yake Ehe. naye hula chakula chake mwenyewe Ndiyo. Mstari wa sita na neno la Mungu linasema Ehe. Heri konzi moja pamoja na utulivu Ndiyo. kuliko konzi mbili pamoja na taabu na kujilisha upepo. Kwa hiyo Biblia inatuonesha jambo la msingi sana hapa. Afadhali konzi moja pamoja na utulivu kuliko konzi mbili za taabu na kukimbiza upepo. Manake nini bado watu wengi wanaongozwa na wivu maishani. 
Suleiman aliona kama haya ni upepo. Kwa sababu gani tunapojiribi kizuia mali tukaona kama sisi ni kila kitu mafanikio yote tunayapata hatuone kwamba ni vizuri kupatia wengine tunao wengine wakifaidi kama sisi watatupiga chini ama watatushinda bibi anasema hiyo ni mbaya ubinafsi ubinafsi ni mbaya ubinafsi ni ndugu yake na tamaa yani ubinafsi ni ndugu yake na tamaa 12 luka 19:21 kitabu cha luka 12 16:21 mpaka 21 neno la Mungu linasema Ninasemaje? Akawaambia akawaambia misali Ndiyo. akisema Ehe. shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa limezaa sana Ehe. akaanza kuwaza moyoni mwake Ehe. akisema Ndiyo. nifanyeje maana sina pa kuyaweka akiba mavuno yangu Ehe. Akasema nitafanya hivi Ehe. nitazivunja gala zangu Ndiyo. ni jenge nyingine kubwa zaidi Ehe. na humo nitaweka nafaka yangu yote na vitu vyangu Ndiyo. kisha nitajiambia mm-hmm. e nafsi yangu Ehe. una vitu vema vingi ulivyojiwekea kiba kwa Ndiyo. miaka mingi Ndiyo. pumzika basi mm-hmm. ule unywe ufurai mm-hmm. mstari wa 20 lakini Mungu akamwambia mpumbavu wewe mm-hmm. usiku huu wa leo Dio. wanataka roho yako uh-huh. na vitu ulivyojiwekea tayari vitakuwa vya nani Aha kwa hiyo kulimbikiza mali pasipo kuwapatia wengine lakini ukalimbikiza katika namna ya kutamani ukaamua kuwa wewe wengine ukachukua ukavimilimbikiza nyumbani kwako rafiki zangu ni kuambia kwamba vitakala kina vina thamani yoyote kwa sababu muda utafika vitakosa mu, mu, kitu cha kufanya na Biblia imetuambia wazi kabisa kwamba hivi ndivyo itakavyokuwa kwa yeyote anayejiwekea kiba lakini si tajiri kwa ajili ya kazi ya Mungu Biblia inatuambia heli maskini wa roho maana hao wata urithi uzima wa milele rafiki yangu ni kuambia kwamba Umaskini wa roho ni uhitaji wa kumtafuta Kristo si umaskini wa kumiliki vitu vya dunia ni a kila siku na jinsi wewe ni mhitaji unahitaji kuona kwamba wewe na una, una msogelea Kristo katika maisha yako na kila siku Mungu anakuumba unabadilika muombe Mungu akusaidie ikiwa dhambi ya kutamani imeathiri maisha yako imetafuna uwezo wako imetafuna hata fikra zako kila ukiona cha mtu na kitamani kila ukiona mafanikio mtu anasema na fadhali mingi kwa nayo Mungu anaonyesha hiyo ni mbaya na iwezi ikatubakiza salama rafiki yangu ni kupatia tu mambo machache ya tabia za mtu mwenye tamaa tabia chache tabia ya kwanza imeelezwa katika kitabu cha mhubiri tano fungura kumi. kitabu cha mhubiri tano. mhm mhubiri tano mstari wa kumi. Mm. neno la Mungu linasema apendaye fedha hata shiba fedha ehe wala apendaye wingi hata shiba maongeo mm-hmm. hayo pia ni ubatili uh, uh, Suleiman anatuambia sio mbaya kutafuta fedha mm-hmm. lakini tabia ya mtu ambaye anata, anatama mm-hmm. ni mtu ambaye atatafuta fedha kadhalika itamsaidia mm-hmm. na haijawahi kuwa baraka fedha tumeshuhudia wengi katika kipindi cha corona watu walikuwa na fedha tumeona kule Italy na nchi zingine Mtu amekosa uhai fedha anayo lakini hawezi fedha yake ika, ikafanya akabaki na uhai. Rafiki yangu ni kuambia kwamba kuwa na fedha kuwa na tamaa ya kuwa na fedha ukasahau Mungu yupo. Ukajirimbikizia mwenyewe. Ukona wengine hawafai siku itafika hazitakusaidia utalala mauti utaziacha. Kwa hiyo Mtu mmoja hapo sifa ya mtu mwenye tamaa ya fedha mwenye tamaa maana yake huyo mtu maana yake huyo mtu ameipenda kwa kiwango kikubwa kuliko kumpenda Mungu na hiyo ni dhambi tuishajifunza he kitabu cha Zaburi kitabu cha Zaburi 112 mstari wa kumi. anasemaje Zaburi 112 fungu la 10 Zaburi 112 fungu la 10 neno la Mungu linasema mhm Asiye haki ataona na kusikitika. Ndiyo. Atasaga meno yake na kuyeyuka. Tamaa ya wasio haki itapotea. Aha. Mtu ambaye anafanya mambo kama mtu mbaya ataona ya ku, na kufadhaika, 
Atasaga meno na kuzizima tamaa za waovu zitawaweka huru. Kwa hiyo moja hapo ya shida hii ya kutamani. Aha. Ni kufadhaika na kuona kwamba kwa nini mimi nisifanye? Kwa nini mimi nisifanikiwe? Kwa nini singe kwa ni mimi? Kuna wakati fulani tu mtu anakuta eh, anatamko mtu mmoja kwenye jamii akaamkwa akaambiwa hebu simama tusalimie yani kwa sababu ya tamaa na tamaa kwa sababu imejihusisha na wivu huyu mtu anaweza kaumia sana Biblia bado inatuambia mtu mbaya ataona kufadhaika na kisha fadhaika atasaga meno na kusimia maana yake atakufa na atajiingiza katika matatizo kwa sababu tamaa inamfanya asione wengine bora isipokuwa ni mhubiri 4:7 fungu la sabadi la nane itueleza jambo la msingi kwamba sisi tunajitabisha lakini tutabisha na nini havitusaidii chochote tunatumia muda mwingi wazazi wengine wanaingia asubuhi wanatoka nyumbani saa kumi, wanarudi usiku saa saba, wamechoka wanatafuta mali na mali hiyo linapaswa tuwe kwa ajili ya watoto lakini bado pamoja na hayo anajitabisha bado anahitaji kuingia kwenye dhambi mtu mmoja anaitwa Daudi aliingia katika dhambi hiyo na dhambi hiyo ilikuwa ni mbaya kwa sababu Mungu alikuwa amembariki Daudi amepata na masulia na watumishi hapa na pale lakini mke wa Uria bado akawa ni sehemu ya dhambi ambayo uh, Daudi alitamani akaamua kwenda kuzidi na mke wa Uria na Biblia inatuambia kwamba dhambi moja huanzisha dhambi zingine Daudi akamuua Uria kwa sababu tu ya dhambi ya kutamani na ikamwekeza katika uzinzi na uzinzi ukapeleka katika maangamizo rafiki yangu ikiwa ni mtu mwenye kutamani hatimaye utaanza kutekeleza tamaa zako mbaya. Mungu anatualika. Na anapokuwa anatualika anahitaji sisi tuwe sehemu ya maisha yake. Rafiki yangu nikukumbushe. Mungu anahitaji wote. Sisi wote. Ili kwamba katika kusikia kwetu na kuelewa kwetu kwetu tutambue kwamba kweli Mungu ametupatia mali yote. Lakini kadri tunavyokuwa tunatumia vibaya ama tutapokuwa tunataka kutaifisha Mungu akubaliana na namna hiyo ya kwamba mali zote tutafute katika haki yote ikiwa tunaona kwamba kutamani wake za wenzetu waume za za za, 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 za wenzako ama kutamani mali za jirani Biblia inasema hiyo ni baya wapo watu wengi wengi ambao wamekuwa na tamaa katika Biblia na ni kupata mtu mwingine kitabu cha Wafalme wa kwanza 21 fungu la 4 anasemaje? Bibi anasemaje? Kitabu cha Wafalme wa kwanza mm. sura ya 20 ngapi? 21 fungu la 4. Wafalme wa kwanza sura ya 21 mstari wa 4 neno la Mungu linasema, Ndiyo. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito. Mm-hmm. Tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliloambiwa na Naboth mm. mjezeri. Akisema sitakupa urithi wa baba zangu akalijaza akalijaza kitandani pake akageuza uso wake akakataa kula okay kwa hiyo namwangalia mtu kama huyu mfalme Ahabu ni tamaa tu ni tamaa na unamuona huyu mtu akimpatia maelekezo ya kutosha hapa alikuwa na mfalme wa Israeli mwenye mali na nguvu za ajabu akilegea kitandani mwake na kukata kata kula kwa sababu aitaka shamba la mizabibu liwe la kwake. Ye na mke wake Ezebeli hatimaye walimuua na boss ili kupata shamba lake la mizabibu. Rafiki yangu nikwambie dhambi ya kutamani ikiwa utatamani kitu cha mtu na akakataa kukupatia wengi wao wameua. Wengi wameua ili kwamba uamiliki hicho kitu. Biblia inatuambia maneno ya msingi ya kwamba hilo ni chukizo kwa Bwana. Yupo Yuda Yuda aliwauliza ali, ali nini makwa ni kabla hajamsaliti Yesu kitabu kile cha Mathayo 26 mstari wa 15 paka 16 soma msomaji kitabu cha Mathayo 26 yeah, mstari wa 15 na hadi wa 16 15 mpaka 16 neno la Mungu linasema Ehe. akasema mm. ni, ni nini mtakachonipa nami nitamsaliti kwenu Ehe. wakampimia vipande 30 vya fedha Aha. Tokea wakati huo akawa Ehe. kitafuta nafasi apate kumsaliti. Kwa hiyo rushwa. 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 Rushwa ni sehemu ya, ya tamaa. Yaani tunapokubali kuchukua rushwa ili kwamba tumalize uhai wa mtu, tutoe uhai wa mtu. 
Biblia iko radhi na namna na, na, na ambavyo tutatenda. Biblia iko radhi na namna ambavyo tutahitaji kujihusisha katika matendo hayo. Biblia inatuambia maneno haya ya msingi ambayo ninapenda ni asome kidogo kwako. Kitabu kile cha Zaburi ya 37 fungu la 16 maandiko matakatifu yanasemaje? Kitabu cha Zaburi 37 37 mstari wa 16 maandiko matakatifu yanasemaje? Maandiko matakatifu yanasema Zaburi 37 16 16 Neno Ehe. la Mungu linasema Ehe. Kidogo alichonacho mwenye haki Ehe. ni bora kuliko wingi wa mali wa wasio haki. Kidogo alichonacho mtu mwenye nini? Haki. Mwenye haki kina thamani kuliko nini? Kuliko wingi wa mali Ehe. wa wasio haki. Yaani kuliko mwi, wingi wa mali za watu ambao hawatende hawa haki. Ni heli kidogo alichonacho kuliko kuhitaji kudirimbikizia na tamaa zisikuwa na maana. Biblia inatuambia ipo heri mm. ya kuwa na vitu vichache lakini ni mali yako stahiki bila kuwa umeingilia mambo ambayo si ya kwako na ukayachukua kitabu kile cha mithali 30 mstari wa 8 na tisa Suleiman anasema Mungu ampatie nini kitabu cha mithali 30 ehe mstari wa 18 mstari wa 8 na 9 au mstari wa 8 na 9 neno la Mungu linasema ehe uniondolee ubatili uniondolee ubatili na uongo na uongo usinipe umaskini aha usinipe una, umaskini wala utajiri si kwamba Suleimani hataki utajiri a a anasema usinipe utajiri nikafanyaje Uni, anasema usinipe umaskini e, usinipe wala utajiri wala utajiri vyote viwili anasema asipewe unilishe chakula kilicho kadiri yangu ha si kwamba vitaji vyote viwili lakini ana utaratibu anahitaji Mungu amfanyie Mungu amlishe chakula kadri ya nini ya uwezo wake ehe mstari wa tisa ndio anasema nisije nikashiba nikakutukana mm. nikiwa na mali nisije nikakuwa na Mungu una thamani kuna watu kwa sababu ya mali walizo nazo kwa sababu vya walivyo navyo kwa sababu tu ya elimu walionayo hawa mthamini Mungu na Biblia inasema mpumbavu moyoni mwake anawaza na kufikiri ya kwamba hakuna nani hakuna, hakuna Mungu. Mungu ni mpumbavu Mungu wetu ndiye ametupatia vyote tulivyo navyo tumpatie nafasi ya kwanza na wale sio kingine Biblia inasemaje kuendelea nikasema bwana ni nani bwana ni nani wala ni sio maskini sana Ehe. Nikaiba. Aha. Na kulitaja bure jina la Bwana Mungu wangu. Kumbe tamaa inatufanya sisi. Sisi kutoridhika. Mm. Na kwa sababu turidhiki, uh, Suleiman anasema Mungu ninaomba kama ni utajiri na umaskini uh, si vitaji vyote. Ila nahitaji kusimama katikati. Sitaki umaskini na sitaki utajiri ambao itafikia sehemu nikiupata nitakudhara wewe mm. ama nikiwa ni masikini nitakuwa ni mtu wa kulalamika mtumishi wa Mungu alipatia maneno hayo na kama hayo ndio maneno ya mtumishi wa Mungu na Biblia kitabu cha Wakorinto wa kwanza saba fungu la 20 anasemaje kitabu cha Wakorinto wa kwanza 20 na 21 anasemaje Wakorinto wa kwanza sura ya 20 Wakorinto wa kwanza saba Fungu la 20 na 21. Neno la Mungu linasema wa Korinto wa kwanza sura ya 7 20 na 21. Mm. Kila mtu na akae katika hali ile ile ambayo alikuwa nayo alipoitwa. Mm. Je, uliitwa umtumwa? Mm. Usione ni vibaya, lakini kama ukiweza kuwa na uhuru, mm. afadhali kuutumia. Amina. Kwa rafiki yangu, tuanze kuweka mipango yako kwa Yesu. Wewe ni wito Yesu anatoa. Na Biblia inasema kila mtu abaki katika hali aliyokuwa nayo Mungu alipomuita ikiwa Mungu amekupatia kiasi ridhika nacho kwa nini kitabu cha muhubiri tatu fungu la 12 na 13 wasemaje kitabu cha muhubiri tatu e, neno la Mungu linasema nasemaje muhubiri tatu mstari wa 12 hadi 13 12 mpaka 13 neno la Mungu linasema nasemaje mimi najua ya kuwa Dio. mimi najua ya kwamba Hakuna jema kwao kupita kufurai na kufanya mema maadam wanaishi. Mm. Mstari wa 13 mm-hmm. Tena ni karama ya Mungu kila mtu apate kulwa na kunywa Ehe. na kujiburudisha Ehe. kwa mema katika kazi yake yote. Aha. Mungu tamaziwa letu kwamba kila mtu afanikiwe. Kila mtu alicho nacho akafurahie maisha haya. Na rafiki yangu ni kutia moyo ya kwamba katikati ya mazingira yote haya Thamini kile Mungu alichokupatia. Ngoja nikwambie. Kuna kina dada wametamani kuwa kama wazungu. 
Yaani ni Mwafrika lakini anajichumbua, anatengeneza mwili wake. Wengine wamekwenda katika vifaa vingine, wanatengeneza miri yao iwe mikubwa, wengine wanatengeneza miri kwa midogo. Wanaume wanatengeneza uh, maumbile yao kuwa madogo au kuwa makubwa, wengine wametengeneza namna fulani ambayo sio, wengine wamekuwa ni mashoga kutamani kuwa tofauti ni dhambi. Na Biblia inaonyesha Mungu hataweza kuvumilia. Rafiki yangu mpendwa na msikilizaji wangu popote pale hapo kwenda kutusikiliza. Tunapohitimisha hizo amri kumi na tutapoendea mahubiri bado na, kupe, na kuletea wazo na kukupendekezea tamaa ni mbaya. Tamaa ambayo inahitaji kwenda zaidi ya mipango ambayo Mungu ametupatia kuhitaji kuwa mtu kuharibu mwili wako kwa ajili ya tamaa kwenda katika mambo yasiyompendeza Mungu ni mabaya siku ya leo tena nikuletea pendekezo mwachie Mungu maisha yako mm-hmm. thamini ucho nacho we mwanamke thamini mume wako we mwanamme thamini mke wako we mtoto waheshimu baba zako na mama zako mwanafunzi shuleni hakikisha unathamini kilicho nacho ikiwa unahitaji kuwa kama rafiki yako uweze leo nao nenda akakufundishe nenda akakuelekeza yeye anachokifanya kwa na mafanikio usimuibie madaftari yake wala usimuibie uh, vitendea kazi vyake ili kwamba asifaulu kwa nini kwa kufanya hivyo utakuwa umetamani na unapokuwa kutamani utachukua na ngoni kwambie vingine havichukuliki mpatie Mungu maisha yako na Mungu atakuongoza. Siku ya leo tatua kualika, mpatie mm. Yesu maisha yako. Amen. Ikiwa na swali, unanyongeza ama una, unahitaji kujiunga na kanisa la Wadwe Sabato na kupatia pendekezo moja. Andika namba hizi. 0623 Utatumia hapo. Rafiki yetu Yesu tunakushukuru tena kwa masaa haya. Tunakushukuru kwa sababu umekuwa mwema kwa maisha yetu. Sasa ruhusu msikilizaji ukambadilishe wewe. Msaidie msikilizaji akaweke maneno haya kwenye utendaji ili kwamba akasikie raha ya kukutumainia wewe na kuacha kutamani. Tunaamini kwamba tena tupate siku ya kesho kwa ajili ya utukufu wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Tuona tena siku ya kesho. Yeah.